এই রুলসের লাস্ট একটা অঙ্ক করব আমরা অনেক ছোট একটা অঙ্ক এবং অনেক সহজ একটা অঙ্ক ঠিক আছে তারপরেও জানা থাকবে এই জন্য করব তো লেফট হ্যান্ড সাইড ধরে অঙ্কটা করি এল এইচ এস লেফট হ্যান্ড সাইড কি এই যে পুরোটা এটা ইকুয়াল টু জিরো মিলাইতে হবে তো আমি এই লেফট হ্যান্ড সাইডটা উঠানোর সাথে সাথে এই এর এর মানগুলোও বসাই দেবো এ ইকুয়াল টু কুয়াল কত লেখা যায় টু আর সাইন এ টু আর সাইন এ ওর সাথে আসে কত সাইন বি মাইনাস সাইন সি প্লাস বি ইকুয়াল টু কি লেখা যায় টু আর টু আর বি ইকুয়াল টু টু আর সাইন বি সাইন বি তার সাথে আসে কত সাইন সি মাইনাস সাইন এ প্লাস আর এখানে সি ইকুয়াল টু কত লেখা যায় টু আর সাইন সি ওর সাথে আসে কত সাইন এ সাইন এ মাইনাস সাইন বি ইকুয়াল টু এখন এই জায়গাগুলোতে আমরা গুণ করে দিই টু আর সাইন এ দ্বারা যদি এখানে গুণ করি তাহলে কত হয় টু আর সাইন এ সাইন বি অথবা আমরা একটা কাজ করতে পারি প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে দেখেন টু আর এখানে দেখেন টু আর এখানে দেখেন টু আর আমরা প্রত্যেকটা জায়গা থেকে টু আরটা কী করে রাখতে পারি কমন নিয়ে রাখতে পারি তাহলে আমি টু আরটা প্রত্যেকটা জায়গার থেকে কমন নিলাম শুধু সাইন এ দ্বারা তাহলে এখানে গুণ করি তাহলে কত থাকে সাইন এ সাইন বি মাইনাস সাইন এ সাইন সি ব্র্যাকেট দেওয়ার দরকার নেই তারপরে কত প্লাস এবার সাইন বি দ্বারা গুণ করি সাইন বি সাইন সি মাইনাস সাইন বি সাইন এ এরপর এখানে কি থাকে প্লাস প্লাস এই টু আর তো কমন নিয়ে ফেলছি সাইন সি দ্বারা গুণ করি সাইন সি সাইন এ মাইনাস সাইন সি সাইন বি ঠিক আছে এখন দেখি একটু সবাই রেখে সাইজ করা যায় কি না সাইন বি সি এরকম কোথায় আছে সাইন বি সি এই যে প্লাস সাইন বি সি মাইনাস সাইন বি সি তাহলে এটা আর এটা কি কাটা এরপরে দেখেন সাইন এ বি মাইনাস সাইন এ বি কোথায় আছে এই যে সাইন এ বি এটা আর এটা কি কাটা এ সি এই যে এ সি এটা আর এটা কাটা সবগুলো কাটে গেলে কত হয় টু আর ইন্টু জিরো ইকুয়াল টু কত হয় জিরো এই যে রাইট হ্যান্ড সাইড কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে তো এগুলো খুবই সিম্পল অঙ্ক কিন্তু এই অঙ্কটাই যদি দুই এটা আসে আর আপনার যদি আগে করা না থাকে এই সূত্রটা যে আপনার এই জায়গায় ব্যবহার করতে হবে এই সূত্রটা যদি মনে না থাকে আপনি বলেন সারা দিন ধরে বসে থাকে আপনি অঙ্ক মিলাইতে পারবেন কখনোই মিলাইতে পারবেন না এই জন্য একবার করে হলেও করে রাখেন যেন দেখলে কি হয় মনে হয় ওকে